അസ്സാം വലൈക്കും വെൽക്കം ടു നാസ് കിച്ചൺ നാസ് കിച്ചണിൽ ഇന്നത്തെ ഒരു സ്പെഷ്യൽ റെസിപ്പി എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഒരു പുഡിങ് റെസിപ്പിയാണ് ഓക്കെ വളരെ ഈസി ആയിട്ട് അതായത് കുറച്ച് ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് മാത്രം എടുത്തിട്ട് വളരെ ഈസി ആയിട്ട് പെട്ടെന്ന് നമുക്ക് ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റുന്നത് പെട്ടെന്ന് ഇപ്പോൾ ആരെങ്കിലും ഒരു ഗസ്റ്റ് വരുന്നു എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റും പ്രത്യേകിച്ച് എന്താ വെച്ചാൽ നമ്മുടെ വീട്ടിലുള്ള സാധനങ്ങളൊക്കെ ആകുമ്പോൾ അപ്പോൾ എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ കോക്കനട്ട് മിൽക്ക് പുഡിങ് ഈ പുഡിങ് ശരിക്കും ടേസ്റ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ ശരിക്കും നമ്മളൊരു ഇളനീർ പുഡിങ്ങിൻ്റെ ഒക്കെ ടേസ്റ്റ് വരും ഇളനീറൊക്കെ കഴിക്കുന്ന അതേ ഒരു ഫ്ലേവറാണ് അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് എന്ത് പറയാം ഒരു ഇളനീരില്ലാത്ത ഇളനീർ പുഡിങ് എന്നൊക്കെ നമുക്ക് ഇതിന് പറയാം അപ്പം അതിനെന്തൊക്കെ ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് എന്നും അതെങ്ങനെയാണ് ഉണ്ടാക്കുക എന്നൊക്കെ നമുക്ക് നോക്കാം അപ്പം ഞാൻ വീഡിയോയിലേക്ക് പോകുന്ന മുമ്പ് എൻ്റെ വീഡിയോ കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്നവർ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്ത ആൾക്കാരുണ്ടെങ്കിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക പിന്നെ നിങ്ങളുടെ വിലപ്പെട്ട കമൻസും നിങ്ങൾ വിലയേറെ ലൈക്കും പിന്നെ ഷെയറും ചെയ്യുക എന്നെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുക എൻ്റെ വീഡിയോ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുക ഓക്കെ അപ്പം നമുക്ക് എങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കാൻ നോക്കാം അപ്പം നമുക്ക് ആവശ്യമുള്ളത് ഇതിൻ്റെ മെയിൻ ഇൻഗ്രീഡിയൻ്റ് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ തേങ്ങാപ്പാൽ കട്ടിയുള്ള താ തേങ്ങാപ്പാൽ അതായത് എത്ര കട്ടി കൂടുന്നോ എത്രയും ടേസ്റ്റ് ഉണ്ടാവും അപ്പോൾ കട്ടിയുള്ള തേങ്ങാപ്പാൽ ഒന്നര ഗ്ലാസ് ഒന്നര ഗ്ലാസ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ മുന്നൂറ്റി എഴുപത്തഞ്ച് മില്ലി ഞാൻ അങ്ങനെയാണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത് മെഷറിങ് കപ്പിൽ മുന്നൂറ്റി എഴുപത്തഞ്ച് മില്ലി തേങ്ങാപ്പാൽ ഒന്നര ഗ്ലാസോളം ഏകദേശം വരും ഒരു ചെറിയ ഗ്ലാസ് പിന്നെ വരുന്നത് അതേപോലെ അര ഗ്ലാസ് ഫ്രഷ് മിൽക്ക് ഫ്രഷ് മിൽക്ക് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നൂറ്റി ഇരുപത്തഞ്ച് മില്ലിയാണ് ഫ്രഷ് മിൽക്ക് വരുന്നത് പിന്നെ ഒരു ടീസ്പൂൺ വാനില എസൻസ് പിന്നെ നമുക്കതിനാവശ്യമുള്ളത് ജലാറ്റി ഇതൊന്ന് കട്ടിയാവാനുള്ള ജലാറ്റിനാണ് അതായത് ഒരു പതിനഞ്ച് ഗ്രാം പതിനഞ്ച് ഗ്രാം എന്ന് പറയുമ്പോൾ മെഷീറിൻ കപ്പിൽ ഒരു മുപ്പത് മില്ലി ഉണ്ടാവും പതിനഞ്ച് ഗ്രാം പിന്നെ നമ്മൾക്ക് മധുരത്തിനാവശ്യമായ കണ്ടൻസ് മിൽക്കാണ് ഞാനിപ്പോൾ ഇതൊരു പത്ത് ടേബിൾ സ്പൂൺ എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഓക്കെ അപ്പോൾ നിങ്ങളിത് മിക്സ് ചെയ്തിട്ട് നിങ്ങൾക്കൊരു മധുരത്തിൻ്റെ കുറവ് അറിയുകയാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യണം കുറച്ചുകൂടെ കണ്ടൻസ് മിൽക്ക് ചേർത്തിയാൽ മതി എനിക്ക് തോന്നുന്നൊരു നോർമൽ മധുരം ഉപയോഗിക്കുന്നവരാണെങ്കിൽ ഈ ഒരു പത്ത് ടേബിൾ സ്പൂൺ മതിയാവും അപ്പോൾ ഞാനൊരു ഏകദേശം അധികം മധുരം ഇഷ്ടമല്ല അതുകൊണ്ട് തന്നെ പത്ത് ടേബിൾ സ്പൂണാണ് ഞാൻ എടുത്തിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് നിങ്ങളുടെ ആവശ്യാനുസരണം അത് കൂട്ടി കുറയ്ക്കുകയും ചെയ്യാം അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇതെങ്ങനെയാണ് ഫസ്റ്റ് ചെയ്യേണ്ടത് എന്നുള്ളത് നോക്കാം നമുക്ക് ഇതിനെ ജലാറ്റിൻ ഡബിൾ ബോയിൽ ചെയ്യണം അപ്പം അതിന് ആദ്യം നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് വെച്ചാൽ ജലാറ്റിൻ നമുക്കൊരു ഫസ്റ്റ് നമുക്ക് ജലാറ്റിൻ്റെ ഒരു പാത്രത്തിലേക്ക് ഇട്ടിട്ട് അതിലേക്ക് ഞാനിപ്പം ഒരു കുറച്ച് വെള്ളം ചേർക്കുന്നുണ്ട് അതായത് രണ്ട് ഒരു നാല് ടേബിൾ സ്പൂൺ വെള്ളം ചേർത്തിട്ട് നമുക്കിതിനൊന്ന് കുതിരാൻ വെക്കാം അപ്പം നമ്മൾ ജലാറ്റിൻ കുതിർത്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇനിയിപ്പോൾ നമുക്ക് വേണ്ടത് ഒരു മിക്സി ജാറിലേക്ക് നമ്മൾ എടുത്ത് വെച്ച് കട്ടിയുള്ള തേങ്ങാപ്പാൽ എല്ലാം മുഴുവൻ പിന്നെ കണ്ടൻസ്ഡ് മിൽക്കും അപ്പം നമുക്ക് ഇത് രണ്ടും അതായത് തേങ്ങാപ്പാലും കണ്ടൻസ് മിൽക്കും നമുക്കൊന്ന് ശേഷം അതിലേക്ക് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുക ഫ്രഷ് മിൽക്ക് പിന്നെ പിന്നെ ഉള്ളത് നമ്മൾ വനില എസൻസ് അതും കൂടെ ചേർത്തിട്ട് ഒന്നുകൂടി നമുക്ക് ഇതൊന്ന് ബീറ്റ് ചെയ്തെടുക്കാം നമ്മൾ ജലാറ്റിൻ ഇതാ നന്നായിട്ട് കുതിർന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഇത് നമുക്ക് ഡബിൾ ബോയിൽ ചെയ്യണം അതായത് നമ്മളൊരു പാത്രത്തിൽ കുറച്ച് വെള്ളം വെക്കുക അതായത് ഇതിങ്ങനെ മുങ്ങത്തൊക്കെ വെള്ളം വെക്കുക അത് നന്നായിട്ട് തിളക്കുമ്പോൾ അതിലേക്ക് നമ്മൾ ഈ പാത്രം ഇറക്കി വെച്ച് കൊടുക്കുക അത് നന്നായിട്ടൊന്ന് ഉരുക്കിയെടുക്കുക ഇപ്പം നമ്മൾ ജലാറ്റി നന്നായിട്ട് മെൽട്ടായിട്ടുണ്ട് ഇനിയിപ്പോൾ ഇത് നമുക്ക് നമ്മളെ മിക്സിങ്ങിലേക്ക് അതായത് ജ്യൂസ് മിക്സിയിലേക്ക് നമുക്ക് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം നമുക്ക് ചൂടോ ചൂടോടെ തന്നെ ഇതിലേക്ക് നമുക്ക് ഒഴിച്ച് കൊടുക്കാം മിക്സ് ചെയ്തിട്ട് മുഴുവനായിട്ട് ഇതിലേക്ക് ഒഴിച്ച് കൊടുക്കാം ഇനിയിപ്പോൾ ഇത് നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്യണം നമ്മൾ ഇളനീർ പുഡിങ് അതായത് ഇളനീറില്ലാത്ത ഇളനീർ പുഡിങ് കോക്കനട്ട് മിൽക്ക് പുഡിങ് റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് എല്ല
നിങ്ങളിപ്പോൾ ഒരു പുഡിൻ ബൗൾ നിങ്ങൾ ഉപയോഗിക്കുകയാണെങ്കിൽ എത്രത്തോളം പരന്ന ഒരു പാത്രമാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് പെട്ടെന്ന് സെറ്റായി കിട്ടും കുറച്ചൊരു ഇങ്ങനെ കുണ്ടുള്ള പാത്രങ്ങൾ പാത്രങ്ങളാണെങ്കിൽ കുറച്ച് അതിൻ്റെ ടൈം എടുക്കും അപ്പം നമുക്കിതിനെ ഫ്രിഡ്ജിലേക്ക് വെക്കാം ഒന്ന് നല്ലോണം തണുത്ത് സെറ്റായി കഴിഞ്ഞിട്ട് കാണിക്കാം അപ്പം നമ്മളെ കോക്കനട്ട് മിൽക്ക് പുഡിങ് റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ഞാനൊരു രണ്ട് മണിക്കൂറോളം ഫ്രിഡ്ജിൽ വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഞാൻ പറഞ്ഞു ഇതാ ഇതേപോലെ ഒരു പാത്രത്തിലാണ് ഞാൻ വെച്ചത് ഇനിയിപ്പോൾ കുറച്ചുകൂടെ പരന്ന പാത്രമാണെങ്കിൽ കുറച്ചുകൂടെ നേരത്തെ നിങ്ങൾക്ക് സെറ്റായി കിട്ടും അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ മുകളിൽ നിങ്ങൾക്കിപ്പോൾ ഗാർണിഷിങ്ങിന് ഞാനിപ്പോൾ ജസ്റ്റ് ഒരു കശുവണ്ടി നുറുക്കിയതാണ് ഇടുന്നത് ഇതിപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് വേണമെങ്കിൽ പിസ്ത ഗ്രേറ്റ് ചെയ്തിട്ടിടാം ഇത് ഈ കശുവണ്ടി തന്നെ കാരമനൈസ് ചെയ്തിട്ട് അങ്ങനെ ഇടാം അപ്പം നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള ഗാർണിഷിങ് നടത്താം ും കണ്ടു കോക്കനട്ട് മിൽക്ക് മിൽക്ക് പുഡിങ് എങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കാന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞു ഇളനീറിൻ്റെ അതേ ടേസ്റ്റ് ആണ് അപ്പോൾ ഇളനീറില്ലാതെ ഒരു ഇളനീർ പുഡിങ് എന്നൊക്കെ നിങ്ങൾക്ക് പറയാം അപ്പോൾ എല്ലാവരും ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്യാം ഈസിയാണ് ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഇതാ കണ്ടില്ലേ നല്ല കട്ടിയായിട്ട് ഇതാ കണ്ടാ നല്ല കട്ടിയായിട്ടുള്ള നല്ല പുഡിങ് ആണ് പെട്ടെന്ന് ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റും ഓക്കെ അപ്പോൾ എല്ലാവരും ട്രൈ ചെയ്യാം പിന്നെ അപ്പോൾ ഞാൻ പറഞ്ഞു എൻ്റെ ചാനൽ വീഡിയോ കാണുമ്പോൾ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്തവരുണ്ടെങ്കിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാം സപ്പോർട്ട് ചെയ്യാം അപ്പോൾ അടുത്തത് എന്താണ് നാസ് കിച്ചൺ ടിപ്സ് ആണ് അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇനി ടിപ്സിലേക്ക് പോകാം ഇന്നത്തെ ടിപ്സ് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ പിന്നെ എൻ്റെ ഫ്രണ്ട്സൊക്കെ പറയാറുണ്ട് ഈ ലഞ്ചിൻ്റെ അതായത് ഉച്ച ഉച്ചക്കത്തെ ചോറുണ്ടാക്കി കഴിഞ്ഞാൽ രാത്രിയിലത്തെ ഡിന്നറിൻ്റെ പണിയൊക്കെ കഴിഞ്ഞാൽ ഒരുപാട് ക്ലീനിങ് ചെയ്യാനുണ്ട് അതായത് കട്ട് ചെയ്ത സാധനങ്ങളും പിന്നെ ബേസിലാണെങ്കിൽ പാത്രങ്ങൾ കഴുകാനുണ്ട് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് എന്നോട് ഷെയർ ചെയ്യാറുണ്ടായിരുന്നു അപ്പം ഞാൻ എന്താ ചെയ്യലെന്ന് വെച്ചാൽ ഇതാ ഇതേപോലെ ഒരു പ്ലാസ്റ്റിക്കിൻ്റെ എന്തിൻ്റെങ്കിലും ഒരു ഒരു ഇതുപോലത്തെ സാധനം വാങ്ങിക്കട്ട് അതിലേക്ക് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യാം ഒരു കവർ ഇട്ട് കൊടുക്കുക എന്നിട്ട് നിങ്ങൾ ഇപ്പോൾ ഉള്ളി ആയാലും എന്ത് പച്ചക്കറി ആയാലും നമ്മൾ കട്ട് ചെയ്തിട്ട് അതിൻ്റെ ക വേസ്റ്റ് ഒക്കെ ഇതിലിടാം അപ്പോൾ എന്താ എന്ന് വെച്ചാൽ മേശ ഒന്ന് ഒരുപാട് കച്ചറയാവില്ല ഇതിൽ ഇട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ അവസാനം നമുക്ക് എന്തെങ്കിലും ജോലി കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ ഇത് കട്ട് എടുത്തിട്ട് വേസ്റ്റിലേക്ക് ഇടാം പിന്നെ പാത്രങ്ങൾ നമ്മളിപ്പോൾ കിച്ചണിൽ ജോലി ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ എന്താ ശരിക്കും ചെയ്യാൻ എന്താ വേഗം ഒരു സ്പൂൺ എടുത്ത് അത് കഴിഞ്ഞാൽ അപ്പാടെ തന്നെ നമ്മൾ ബേസിലേക്ക് അവിടെ ഇടും അപ്പോൾ ആ ഇടുന്ന സമയത്ത് തന്നെ നിങ്ങൾ സ്പോഞ്ച് ഉപയോഗിച്ചിട്ട് ഒന്ന് കഴുകിയിട്ട് നമ്മൾ വെക്കുകയാണെങ്കിൽ ഒരിക്കലും ഒരുപാട് നമ്മൾ ജോലി ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ഒരുപാട് പാത്രങ്ങളോ ഒന്നും ബേസിൽ ഉണ്ടാവില്ല അതൊരു ശീലാക്കി മാറ്റുകയാണെങ്കിൽ വളരെ എളുപ്പമായിരിക്കും അപ്പം തന്നെ വേഗം ഒന്ന് കഴുകി വെച്ചുകയാണെങ്കിൽ വളരെ എളുപ്പമായിരിക്കും ഇതേപോലെ തന്നെ അപ്പം നിങ്ങൾ എന്താന്ന് വെച്ചാൽ ജോലിയൊക്കെ കഴിഞ്ഞ് നമ്മളൊന്ന് അടുക്കളൊക്കെ നോക്കുമ്പോൾ മേശപ്പുറത്ത് ഒരുപാട് ക കച്ചറൊന്നും ഉണ്ടാവില്ല പിന്നെ ബേസിലാണെങ്കിൽ കാര്യമായിരിക്കും ഇതേപോലെ ഒന്ന് റൊട്ടീൻ ചെയ്തിട്ട് പോവുകയാണെങ്കിൽ വളരെ എളുപ്പമായിരിക്കും നമുക്കൊരു ഭയങ്കര ഒരു ഒരു പണിയൊക്കെ പെട്ടെന്ന് കഴിഞ്ഞ പോലെ തോന്നും പിന്നെ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ഒന്ന് അടിച്ചു വാരി മാത്രമേ ഉണ്ടാവുള്ളൂ അപ്പം ഇതേപോലെ തന്നെ ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്യാം അപ്പോൾ എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ എൻ്റെ വീഡിയോ കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്നവർ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്തവരുണ്ടെങ്കിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാം നിങ്ങളെ വിലപ്പെട്ട കമൻസും ലൈക്കും ഒക്കെ തന്ന് എന്നെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുക ഇൻഷാല്ല ഇനിയും അടുത്തൊരു ഈസി റെസിപ്പിയുമായി ഞാൻ നിങ്ങളുടെ മുമ്പിലേക്ക് വരുന്നതായിരിക്കും